Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e hoje eu vou começar a fazer aqui é, o jardim em volta do lago. Vou, vou colocar um pouco de terra aqui na, nas bordas, né? Porque como a gente já rebocou, já finalizou aqui é, o laguinho, o Silvano tá terminando ali de assentar as últimas pedras e finalizar o reboco ali daquela parte da cascata, mas aqui pelo lado de fora já tá finalizado, então pra grama já ir se recuperando já ir preenchendo essa parte ela vai, ela vai crescer, a ideia é ela crescer e vai, vai tampar parte aqui dessa dessa borda do lago e ficar aparecendo mais só as pedras mesmo, então eu tô colocando uma camadinha um pouco mais alta aqui de terra para dar essa né essa subidinha aqui na grama para ela tampar bem essa parte né peguei terra lá da onde a gente tá cavando para fazer a piscina e tô colocando aqui e vou pegar umas mudas é, umas plantas lá do jardim vertical umas folhagens e vou plantar aqui e você me acompanha por aí que vai ficar bem bacana <música>
acabou de chover, né? Mas é, o lago tá aqui com quase metade aí, ó, de água. Mas é porque a gente colocou água nele. É, estávamos fazendo a encanação lá em cima, que eu já compartilhei com vocês. E aí, para isso, a gente teve que tirar a água da caixa, né? Aí a gente colocou aqui. Vamos deixar com a água e tá sem impermeabilização, né? Com certeza vai baixar a água, mas o que eu quero mostrar para vocês é como ficaram as plantas aqui, né? O que que eu coloquei? Coloquei as alocásias, né? Todas. Coloquei o inhame preto aqui, ó. É, quase todo o lago que eu vejo, é, no paisagismo do lago, tem o inhame preto. Então, é, pelo jeito, é uma planta que funciona. Então, eu acho que ela é uma planta que funciona bem para lago. Então, como eu tenho aqui, já decidi colocar. É, criar uma torceira que vai ficar lindo, né? Aí eu coloquei aqui também a alocásia cuculata. Já essa é uma planta que não funciona aqui comigo. Eu já plantei no chão, já plantei em vaso e ela não desenvolve. O máximo que eu vi essa planta ficar bonita foi quatro folhas, né? Agora tem só uma. Coloquei aqui, vamos ver se ela vai dar certo aí, né? Se der certo, vai ficar muito bonito, né? Vai formar uma torceira legal, vai ficar bonitinho. Aí... Aqui eu coloquei a Alocásia orelha de elefante, que é uma planta que cresce bastante. Ela fica muito grande, muito exuberante. Quando eu achei essa aqui, eu resgatei no lixo. Quando eu achei ela, até compartilhei com vocês, ela estava é, bonita. Foram galhos que foi descartado, né? No caso, no, no caso o tronco, né? Foi descartado ali. Ela é uma planta que tem rizoma. Descartaram e ela brotou, né? Bastante mudinhas lá no, 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 no caule, né? Aí eu tirei, destaquei as mudinhas e trouxe. Tava muito bonita no meio do lixo, sem cuidado nenhum, sem, né, torrando no sol. E tava linda. E aí eu plantei e ela nunca ficou bonita. É, aí agora eu coloquei aqui no chão, vamos ver se ela vai desenvolver, né? Porque tava tudo em vaso também, né? Aí o vaso limita muito o crescimento. Ela é uma planta que fica bem grande. Aí aqui, ó, eu coloquei a alocásia... É, cuculata, né? Aquela ali que tava no vaso, né? É, eu já cultivei ela no chão, cresceu bastante, porém, chegou um momento que ela apodreceu, ficou feia, eu tirei a, as brotações e coloquei no e coloquei no vaso de parede. Aí, tava desenvolvendo assim, ó, folhinhas pequenas. Desenvolvendo bem pouquinho, com as folhinhas bem pequenininhas. Agora, aqui, ela vai crescer e vai ficar bem grande, né? Essa daqui eu acerto o cultivo dela, tanto em vaso quanto no chão. Só que no chão cresce bastante. É... E aqui é uma mudinha, né? Essa daqui, eu não sei se eu mostrei pra vocês. Eu acho que eu mostrei, né? Eu achei ela no lixo esses dias. Não, tá bem bonitinha. Aí, como é tudo a mesma, mesma planta, coloquei aqui pra... pra, pra a, a torceira fica maior, né? Aí o restante do canteiro eu já tinha, eu já tinha plantado, né? Já tinha mostrado para vocês que eu coloquei aqui, ó, o filodendro, filodendro em B. Aí tava bonito lá no lago, mas aí eu tirei, fiz várias mudinhas e espalhei aqui para ele fazer forração. Aqui, o canteirinho ficou pequeno, né? Mas aí eu vou manter assim, né? Com a palmeira, vou deixar essas duas crescer, né? Ah, no porte máximo delas e ali eu vou manter umas três mudinhas, quatro no máximo, pequenininhas assim, ó, né? Começar a crescer demais, eu corto e mantenho só sempre umas três ou quatro pequenas dessa forma. E ali o ligustre que eu tô podando aqui nessa parte que na parte aqui de passagem, né? E ali, ó, eu vou deixar ele crescer. Não quis colocar outra lá no cantinho, outra planta lá no cantinho, não, porque ele vai crescer, vai tampar, e aí eu vou pôr depois, eu até marquei ali na parede, onde eu vou furar para colocar os vasos de samambaia, mas eu não vou colocar agora, né, a gente tá fazendo outras coisas, aí depois eu vou furar ali, vou colocar, e eu compartilho com vocês em outro vídeo, ali eu tenho de podar a lamanda, que tá crescendo muito lá de dentro, aí a gente vai, depois a gente vai fazer essa parte aqui, né, e aí ainda falta impermeabilizar o lago, tem que esperar a cura total do concreto, mas é devagarzinho a gente chega lá, né? As plantas eu quis colocar já para poder elas já irem é, se adaptando, se desenvolvendo para ficar bem legal. Olha o tanto de flor, folha e tudo ali dentro do lago, ó. muita coisa. 
Aí, é, ele, vai, ele vai baixar bastante o nível, com certeza, mas eu vou esgotar ele e já fazer a impermeabilização assim que der aí a cura total do concreto. Aí é, aí é só, só encher, instalar a bomba, aí só alegria, vai estar tá prontinho, né? Mas por hora é isso, né? Tá assim, tá legal, tá ficando bacana. E aí, quando tiver tudinho pronto, eu faço aquele compilado, aquele resumão, mostrando aí o passo a passo é, de tudo que foi feito aqui, porque, com certeza, quando é, sai assim, o vídeo do começo até o fim, é bem satisfatório de assistir, né? Porque a mudança é muito grande. Porém, né? A mudança é, leva tempo, né? Então, para você que tá sempre aqui me acompanhando, você tá acompanhando em tempo real o que, que a gente anda fazendo, né? E para você que está chegando agora, já se inscreve aí para poder acompanhar tudo que a gente anda fazendo por aqui, porque a gente não para, a gente está sempre é, fazendo alguma coisinha e sempre compartilhando com vocês. Então, se gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no Valeu e faça a sua contribuição. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.